Добрый вечер. Меня зовут Алексей Поляков. Я возглавляю Совет по экологическим средствам России. И сегодня прочту лекцию об альтернативной энергии будущего. В этом году в Астане была всемирная выставка, Экспо. И как раз ее девизом была «Энергия будущего». Что же является энергией будущего? Для этого мы посмотрим несколько аспектов, чтобы найти ответ на этот вопрос. Первое. Мы посмотрим классическое определение Организации Объединенных Наций, что такое альтернативная энергия. Как мы знаем, устойчивое развитие именно определено было Организацией Объединенных Наций. И сейчас мы активно это используем. Также самое есть, то же самое есть определение альтернативной энергии ООН. Мы посмотрим на проблемы, которые есть, и каким образом можно часть этих проблем решить. Эти решения мы поищем через технологии, через не сверхсложные, а достаточно простые объяснимые технологии, которые могут дать нам эти решения. И мы посмотрим, каким образом применяется альтернативная энергия, какие есть сферы применения, как это выглядело когда-то, как это выглядит сейчас и что может быть завтра. Итак, ООН в далеком 78 году еще до того, как оно определило устойчивое развитие в 1987 году, определило альтернативную традиционную энергию. Это биомасса, это ветер, солнце, гидроэнергия. Поэтому Россия тоже за счет этого является одним из лидеров альтернативной энергии. Геотермальная энергия, то, что мы берем из под земли, тепло. Это море и океан, которые за счет приливов и волн дают энергию, которую можно использовать. И очень важно, последнее, низкопотенциальная тепловая энергия. Что это такое? Это энергия, которая находится в нашем здании. Это тепло вентиляции, которое находится в нашем здании. Это тепло всех абсолютно технических, технологических процессов, которые вырабатывают энергию. С энергией вместе вырабатывается тепло, и это тепло мы выкидываем. А это тепло можно использовать. Но только не было хороших технологий, которые бы позволяли эффективно это делать. Какие проблемы стоят в связи с этим? На кондиционирование, на отопление, на нашу жизнедеятельность мы тратим огромное количество энергии. Чтобы эту энергию выработать, нужно выбросить co 2 и парниковые газы. В очень холодный и в очень жаркий период у нас пиковое потребление этой энергии, и, соответственно, даже не выдерживают сети. Мы говорили уже о бросовом тепле. Мы, создавая полезную работу, имеем большое количество выбрасываемого тепла. По какой-то причине мы это не используем тепло. Смотрим дальше. У нас есть огромное количество загрязненной воды или воды, которая не готова для использования, например, засоленная вода или морская вода. Нужно искать возможности, как эту воду можно очищать или использовать. Низкое качество воздуха. Если вы были в не э, достаточно хорошо проветриваемом помещении, но с кондиционером, вы чувствуете, что у вас некачественный воздух, потому что воздух повторно циркулирует в этом помещении. И, наконец, мы уже говорили об умных и устойчивых городах. Они дают вызов. Умные, устойчивые города хотят быть экологически и энергетически нейтральными, для них нужны решения. Что может быть таким решением? Есть возможность использовать испарение или конденсацию обычной водопроводной воды для того, чтобы получать энергию, для того, чтобы охлаждать и нагревать воздух. Как бы это странно не выглядело, но в Советском Союзе был изобретен такой термодинамический цикл, который в промышленных масштабах еще тогда в Советском Союзе мог опреснять воду и мог создавать климатические устройства отопления и охлаждения воздуха. Мы могли нагревать и увлажнять воздух, делать рекуперацию тепла, вот восстановление того самого тепла, который мы выбрасывали. Мы при помощи этой технологии можем помогать застройщикам и собственникам недвижимости снижать свои эксплуатационные затраты. Мы можем обеспечивать экологичность и устойчивость для целых городов. 
И все это можно делать при помощи инновационного термодинамического цикла Валерия Мысоценко или М-цикл. Как развивалась технология? Мы помним еще, э, мы помним еще, я читал еще 200 лет назад те самые принципы, на которых построены современные кондиционеры и тепловые насосы. Они не изменились с тех пор. И в то же время, буквально 100 лет, менее 100 лет назад, был уникальный ученый Тесла, который фактически говорил, что можно использовать и получать энергию из воздуха. И вот уходя от той старой школы, традиционной классической термодинамики и следуя заветам Тесла, советский ученый Валерий Мосоценко придумал свой термодинамический цикл. Какие в нем есть преимущества при использовании? Первое. Мы, мы имеем рекуперацию тепла. Мы можем выбрасываемое тепло восстанавливать и за счет этого повторно нагревать помещение или за счет этого тепла производить энергию или делать э, полезную работу. Мы имеем минимальное потребление, потому что приборы, работающие, кондиционеры, климатической техники, работающие на цикле Мосоценко, потребляют в 10, в 10 раз меньше электроэнергии, потому что в них нет сложных компрессоров, в них нет сложных движущихся частей, в них нет э, неорганизации, экологичных фреонов и так далее, и так далее. Там есть обычная вода, которая испаряется. Мы при помощи этого создаем низкие капитальные и эксплуатационные затраты. То есть эти приборы можно дешево купить и их дешево эксплуатировать. Чего в них нет? То есть что является позитивным? Компрессоров и хладагентов нет. Это чистая экология, это чистые затраты. В них нет рециркуляции воздуха. Наш воздух, чтобы экономить, 80% его повторно не подается в помещение. 100% свежий воздух э, снаружи мы можем использовать, потому что охладить и согреть его практически ничего не стоит. Мы имеем э, сниженные выбросы co 2 это понятно, потому что мы используем малое количество энергии. И э, мы снижаем э, те негативные э, воз, э, возможности, которые есть у традиционной техники. Когда очень жарко, кондиционер не работает, когда очень холодно, тепловой насос тоже не работает. Но здесь... Парадоксально, цикл Мейсоценко лучше работает в экстремальных ситуациях, потому что он использует как раз вот это природный потенциал. Чем холоднее, чем жарче, тем больше эффективность этой техники. И, наконец, мы говорим о том, что мы имеем низкую стоимость этих изделий, потому что фактически не требуется сложного знания и оборудования для того, чтобы их обслуживать. Есть более 30 применений цикла Мейсоценко, и часть из них уже реализована, есть климатическая техника, часть из них была исследована и испробована в Советском Союзе, это касается опреснения, часть из них используется сейчас для охлаждения воды в технологических процессах, это водяные башни, градирни, и есть огромное количество возможностей использовать ее от производства холода и производства энергии до охлаждения воды и воздуха и использования низкопотенциального тепла и солнечной энергии. Для всего этого есть глубокие теоретические исследования, созданные с 80-х годов прошлого века. Есть концептуальные технологии, запатентованные не только в России, но и во многих странах мира. Есть тестирование и заключение ведущих исследовательских институтов о том, что это возможно использовать для создания новой климатической техники. Действующие модели и очень важно, есть успешный бизнес не в России, за рубежом, который использует эти технологии. И вот это очень важно. Не нужно доказывать научную обоснованность, не нужно доказывать э, технические возможности и не нужно доказывать экономическую обоснованность использования ее. Что мы имеем сейчас? Существует за рубежом Кондиционеры и рекуператоры, которые работают на цикле Мейсоценко. И есть готовность Валерия Мейсоценко свои технологии вернуть в Россию. Из Советского Союза мозги утекали. Есть уникальная возможность, чтобы был приток новых технологий, новых мозгов. Когда эти технологии позволят создать продукты, коммерческие продукты, которые превосходят лучшие международные аналоги. И они будут российскими. Это очень важно. Если говорить о перспективах, то это тепловые насосы, это градирни, 
Скажите, пожалуйста, и мы его всегда задаем нашим спикерам здесь на сцене, есть ли у вас какая-то мечта или идея, которую вы очень хотите воплотить в будущем, вот в ближайшие 10 лет, в обозримом будущем? Да. Первое, что увидел советский ученый Валерий Мисоценко, вынужденно эмигрировав в США, была обложка глянцевого журнала. И на нем было его изобретение. В то время был Кувейский конфликт, был изображен разбитый танк и в иракском танке кондиционер, который изобрел Валерий Мисоценко. Первое, что он увидел, приехав в США, это на обложке журнала его изобретение. Потом были долгие годы сложные, и он сумел внедрить многие из своих научных достижений. Я очень надеюсь, что еще при жизни Валерия Мысоценко, очень рад, если с моим участием, в течение ближайшего времени новые изобретения, о тех, которые я рассказывал, новые энергетические циклы, новые климатические техника, новые приборы, которые могут отапливать, кондиционировать и опреснять воду, попадут на обложку журнала, например, Forbes Россия. Именно Forbes – это лучший журнал, который показывает бизнес-достижения. И именно Forbes России, чтобы это было в России. 